ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు నమస్తే అమ్మా చాలా మంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి జనరేషన్ కి అలవాటు పడిపోయినటువంటి ఒక కొత్త రిలేషన్ లివింగ్ టుగెదర్ దాని మీద కోర్టు ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసింది సో అక్కడి వరకు ఓకే ఇవాళ కోకోళ్ళలో జీవితాలు నాశనం చేసుకొని ఆ పేరు మీద దాని నుంచి బయటపడలేక కొన్ని కుటుంబాలు కుటుంబాలు విడిపోతున్నాయి మనం మంది సక్సెస్ అవుతున్నారు అనుకుంది ఒకసేపు కానీ ఆ జర్నీ ఎక్కడో మిడిల్లోనే బ్రేక్ అవుతుంది చూసే వాళ్ళకి అది బాధ్యత లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది మాకేమో అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని వీళ్ళు చెప్తారు ఎస్ ఇవాళ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నా సరే అంటే ఇలా చెప్పొచ్చు లేదు తెలీదు కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కనుక మనం చూస్తే మేడం కోకోల కోకోలలో ఉంటాయి నిజంగా ఎగ్జాక్ట్లీ మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి కొన్ని నేను కూడా ఫేస్ చేశాను మీరు అడగడం కాదు కొన్ని నేను కూడా ఫేస్ చేశాను నిజంగా చాలా అవసరమైనటువంటి క్వశ్చన్ వేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి నేను ఎప్పటి నుంచో దీన్ని దీన్ని చర్చలు నా మనసులో జరుగుతున్నాయి కానీ బట్ థ్యాంక్ యూ అదే అదే అంటే అది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే ఆ స్వేచ్ఛను ఇచ్చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండ్ ఈ రిలేషన్ మీద జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి ఈ వీడియోలో మీరు ఏం చెప్తారు నాగరాజ్ గారు మనిషి స్వతహాగా సంఘజీవి ఓకే ఆ సంఘంలో స్వతహాగా తన స్వార్థజీవి తనకి అది ఏం చేస్తాడంటే మనిషి తన సుఖంగా తన సంతోషంగా తనకు వెసులుబాటుగా ఏదైనా ఉంది అని అంటే మాత్రము దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అడాప్ట్ చేసేసుకుంటాడు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అడాప్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఉన్నటువంటి అభ్యంతరాలు ఎవరికి ఏమీ ఉండవు కానీ ఇక్కడ తన తను స్వార్థంగా తను సంతోషంగా బ్రతకటానికి ఏం కావాలో అది మాత్రం మాత్రమే తీసుకుంటాడు అది మాత్రమే తీసుకుని దాన్ని మిగిలిన వాళ్ళకి నమ్మించాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేయడంలో మాత్రం చాలా దిట్ట మానవుడు సక్సెస్ అవుతున్నారు స్వార్థపరుడు ఎస్ సక్సెస్ అవుతున్నారు ఇది కరెక్ట్ ఇక్కడ మీరు అన్నది లివింగ్ టుగెదర్ అనేది ఈరోజు లీగలైజ్ అయింది లివింగ్ టుగెదర్ అనేది వివాహం చేసుకోకుండా ఇద్దరు మెచ్యూర్ పీపుల్ కలిసి ఉండొచ్చు అనేటటువంటిది మనకి న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అది ఏ దృష్టితో న్యాయస్థానం ఇచ్చింది అనేది ఒకసారి మనం కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలని షూర్ ఎందుకంటే కొన్ని మనస్తత్వాలు ఏమవుతాయి అంటే కొన్ని బాధ్యతల్ని స్వీకరించడానికి ఇష్టపడవు కొన్ని జీవితాలు అర్థమైందా అండి కోర్టు తీర్పులు ఏది కూడా తప్పు పట్టద్దండి దాన్ని మనం తీసుకునే వెర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి మాత్రమే చర్చ జరగాలి ఇక్కడ కొంతమందికి ఏంటంటే పెళ్ళి అవసరం లేదు కానీ జీవ సహచర్య అవసరం అలాగని చెప్పి రోజుకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ని ఎదుర్కొన్న రోజుకొక బాయ్ ఫ్రెండ్ని ఎదుర్కొన్న ఉండడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు పెళ్ళి అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు అనుకోనివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బిజినెస్ అనుకోండి ఏదైనా సరే అకార్డింగ్ టు దేర్ యాటిట్యూడ్ దే డోంట్ వాంట్ మ్యారేజ్ బట్ దే నీట్ అ పార్ట్నర్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే పొద్దున్నే లేక వాళ్ళే కంపల్సరీగా వాళ్ళ కోసం కష్టపడాలి వాళ్ళ కోసం ఆలోచించాలి ఈ జంజాటంలో పడితే సిన్సియర్గా నేనేమనుకుంటాను నా గోల్ నేను రీచ్ కాలేను లేదు నేను ఏదైతే నా బాధ్యతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పెళ్ళిని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసము ఈ లివింగ్ టుగెదర్ కరెక్ట్ అండి కరెక్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది కూడా ఎంతవరకు కరెక్ట్ అదే దాన్ని నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు నెలలో ఆరు నెలలో అయిపోయిన తర్వాత టాటా బై బై చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళతోటి స్టార్ట్ చేయటం అనేది కాదు కరెక్ట్ కాదు అక్కడ మీకు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బ్రేకప్ అయిపోయిందో మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలల్లో బ్రేకప్ అయిందో నువ్వు లివింగ్ టుగెదర్లో కూడా నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావని అర్థం నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళ జోలికి వెళ్తున్నావు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కాల్ లివింగ్ టుగెదర్ లివింగ్ టుగెదర్ ఫర్ సెక్స్ అందుకు కోర్టు అనుమతి ఇవ్వలేదు లైంగిక వాంఛలు తీర్చుకోవడానికి లివింగ్ టుగెదర్గా 
కోర్టు ముద్ర వేయలేదండి న్యాయస్థానాల తీర్పులు ఇవ్వలేదు దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆలోచన అయితే నేను ఉన్న నేను స్టడీ చేసినంత వరకు ఇది ఓకే దాన్ని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇరవై ఏళ్ళాళ్ళు లివింగ్ టుగెదర్ అంటే ఒక మేజర్ అయిపోయిన తర్వాత మేము మేజర్లో అనుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ ఒక లివింగ్ టుగెదర్ కోర్టు చెప్పింది కదా అని చెప్పేసి అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు పెళ్ళి లేదు పాడు లేదు ఏమీ లేదు మూడు నెలలో మూడేళ్ళలో మూడు వారాలు గడపటం మొత్తం విషయం ఏంటంటేనండి మొత్తం ఈమె వాడికి సమర్పించుకోవడం లేదా వాడు ఆమెకు సమర్పించుకోవడం అంత అయిన తర్వాత వీళ్ళు వెదవాలని తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ చీ కొట్టుకొని బయటికి రావడం ఇక్కడ ఎవరిని వీళ్ళు అవమానించారు సమాజాన్ని అవమానించారు న్యాయస్థానాల యొక్క తీర్పును తీర్పు ఈ విధంగా ఉండటంతో సమాజంలో న్యాయస్థానాల యొక్క తీర్పుల పట్ల ప్రజలకు విశ్వాసం కోల్పోయేటటువంటి స్థాయికి వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి వినిపిస్తున్నామండి మీరు ఇక లివింగ్ టుగెదర్ అనేది బాగా చెప్పారు ఇంకొకటి ఏమవుతుందంటే నా నాగరాజు గారు మ్యారీడ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళు ఫ్యామిలీలోనే ఉంటారండి భర్త ఉంటాడు లేకపోతే భార్య ఉంటుంది బట్ ఇతను వేరే వాళ్ళతోటి వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి లివింగ్ టుగెదర్ అదేమంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఇద్దరు ఇష్టపడితే వాళ్ళు లైంగికంగా కూడా వాళ్ళ జీవనం కొనసాగించవచ్చు అనేది సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది హూ ఆర్ యూ టు ఆస్క్ మ్యాన్ భార్యను అడుగుతున్నాడు భర్త ఏమన్నా నిలదీస్తే ఎదుగో సుప్రీంకోర్టు తీర్పించింది ఆల్రెడీ ఇద్దరికి ఇష్టమైతే కలిసి ఉండొచ్చు దాంట్లో ఏమీ తప్పు లేదు అని చెప్పేసి అని సుప్రీంకోర్టే ఇచ్చింది తీర్పు అని చెప్పేసి అని ఆ తీర్పును చూపించి వీళ్ళు ఏదైతే స్వార్థం కోసమో ఈ వాంఛలు తీర్చుకోవడం కోసం ఉన్నారో దానికి ఉపయోగిస్తున్నారు రైట్ అండి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు బాగానే ఇచ్చింది న్యాయస్థానాలు తీర్పులు ఇస్తున్నాయి న్యాయస్థానాలు ఒక వర్షన్లో తీర్పులు ఇచ్చేసి ఊరుకుంటున్నాయి కానీ దాని మీద ఏ విధమైనటువంటి అది సమాజం మీద మీద ఈ జనం దాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి తీర్పు ఇవ్వడం వేరు వ్యవస్థ మీద తీర్పు ఇవ్వడం వేరు నాగరాజు గారు ఇక్కడ వ్యవస్థలో ఒక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి తీర్పుని ఇస్తే అది సమాజానికి ఏ విధంగా వెళ్తుంది అనేటటువంటి మానిటరింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను అనుకు నేను నేను భావిస్తున్నాను వ్యక్తిగతంగా నా నేను ఫేస్ చేసినటువంటి ప్రా పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేను చెప్పగలను ఇది ఎలా అని అంటారేమో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మాట్లాడారు అపార్ట్మెంట్స్లో ఇలా చాలా అపార్ట్మెంట్స్లో ఇవి జరుగుతున్నాయండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొని వస్తారు వాళ్ళతోటి ఉంటారు వాళ్ళతోటి వెళ్తూ ఉంటారు ఎంతమంది ఏ నా దగ్గర వాపోయిన వా ఇవి ఉన్నాయో నేను స్వయంగా ఫేస్ చేసినటువంటి సమస్య కూడా ఉంది దీంట్లో ఓకే ఓకే నా ఇంటి ఎదురుగుండా ఒక భర్తతో ఉండేటటువంటి స్త్రీ వేరొక వ్యక్తితోటి సంవత్సరాల తరబడి అతనితోటి కాపురం చేస్తూ కాపురం చేస్తున్నారు ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు వదిలేసేయండి మనకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే న్యాయస్థానం తీర్పిచ్చింది కాబట్టి ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు బ్రతుకుతారండి రైట్ బాగుంది వాళ్ళకి గొడవలు వచ్చినాయి అని అంటే మాత్రం విపరీతంగా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఏమి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అండి ఇద్దరికి ఇష్టమయ్యి కలిసి ఉండొచ్చు అని అంటే ఆ కలిసి ఉండేటటువంటి సిచ్యుయేషన్లో ఎక్కడ ఉంటున్నాయి అని అంటే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాయి ఇళ్ళ మధ్య ఉంటున్నాయండి తర్వాత ఆ కలిసి ఉండేటటువంటి మనుషులు మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటున్నాయి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి వాళ్ళు సమాజాన్ని ఎలా పొల్యూట్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఇవాళ న్యాయస్థానాలు మానిటరింగ్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంట నేను ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఈ వీళ్ళ విచ్చల విడితనానికి కోర్టు తీర్పిచ్చింది అని అంటే ఆ తీర్పు వెనక ఏమున్నాయో మార్గదర్శకాలు తెలియవు వీళ్ళకి కేవలం అదొకటే నచ్చుతుంది వాళ్ళకి అదొకటే సాకు ఎందుకంటే పబ్లిక్ కూడా ఇది చెప్పంగానే పబ్లిక్ నోరు మూసేస్తుంది కర్మ ఏంటంటే పబ్లిక్ కూడా అసలు ఆ తీర్పు వెనక ఏముంది అది దేనికి సంబంధించినటువంటిది ఏ విధంగా ఇచ్చారు అనేటటువంటిది ఆ తీర్పును చదివేటటువంటి నాలెడ్జ్ ఎవరికి లేదు చదివేటటువంటి తీరిక ఎవరికి లేదు ఆ ఏం మాట్లాడతామండి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిందని వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత ఏం మాట్లాడతామండి సుప్రీంకోర్టు ఏం తీర్పిచ్చింది వాళ్ళని బ్రతకమని తీర్పిచ్చింది వాళ్ళ వాళ్ళు బ్రతికేటటువంటి జీవన విధానంలో నువ్వు నీ ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అవుతుంటే డిస్టర్బ్ అవ్వమని చెప్పిందా చెప్పిందా దాన్ని ఎవరు బాధ్యతగా తీసుకోవాలి మనం బాధ్యతగా తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటేనండి కొన్ని ఈ అంటే ఎలా కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాయి ఇది చాలా ఇవాళ సమాజంలో ఒక భయంకరమైనటువంటి పోకడ నడుస్తుందండి ఇది ఇది ఇలా ఈ న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పును పట్టుకొని కొంతమంది స్వార్థపరులు కొంతమంది విచ్చలవిడితనమైనటువంటి జీవితాన్ని కుటుంబాల మధ్య సంసారాల మధ్యకి తీసుకొచ్చేశారు 
తీసుకొచ్చేసి మాట్లాడితే ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారు లేదు కర్మగాలు మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చామని అనుకుందామండి పోలీసులు కూడా ఏమని కంప్లైంట్ తీసుకుంటారు చెప్పండి ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది పోలీసులు కూడా దాని మీద కూర్చొని స్టడీ చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు వీళ్ళకి ఏమైపోయింది అని అంటే మేము ఏం చేసినా మమ్మల్ని అడిగే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు సమాజము చుట్టుపక్కల కుటుంబాలు ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి వీళ్ళ వల్ల నేను చెప్తాను ఏమండి వీళ్ళు ఉంటారా లివింగ్ టుగెదర్ల ఒక ఒక కుటుంబంలో భర్త ఉండగానే మరొకరితో అక్రమ సంబంధం భార్య ఉండగానే మరొక అమ్మాయితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునేటటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మానసిక పరిస్థితి క్రమశిక్షణతో కూడుకునైతే ఉంటుందంటారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదండి నువ్వు కుటుంబానికే విలువ ఇవ్వనటువంటి వ్యక్తివి సమాజానికి ఎలా విలువిస్తావు నువ్వు నీ లైఫ్ పార్ట్నర్నే నువ్వు విలువగా చూడనటువంటి వ్యక్తివి నీ పక్కన ఉన్నటువంటి నీ గృహస్థుల్ని నువ్వు ఏ విధమైనటువంటి మర్యాదతోటి గౌరవం ఇచ్చి చూస్తావు నీకు అవసరం లేదు నువ్వు 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 గడిపేటటువంటి జీవితం నీ స్వార్థంతో గడుపుతున్నావు నీ లైంగిక వాంఛల కోరు కోసం గడుపుతున్నావు లేదా నీ అవసరాల కోసం నువ్వు గడుపుతున్నావు ఆ అవసరాలని కప్పిపుచ్చుకుంటానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పక్కన ఉన్న కుటుంబాలు వీళ్ళ వల్ల ఎంత పొల్యూట్ అవుతున్నాయో తెలుసా అండి వీళ్ళు ఒక అలవాటు ఉండదు వీళ్ళకి సర్వ అలవాట్లు ఉంటాయి ఏమండి ఒకటి పక్కదారి ఒక్క విషయంలో పక్కదారి పడితే దానికి 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 ఏడాని 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 మనం లాస్ట్ కొన్ని విషయాలు చర్చించుకునేటప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ వస్తే వరుసని ఏ సెవెన్ లేయర్స్ పాజిటివ్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఒక నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తే సెవెన్ లేయర్స్ నెగిటివ్ థింకింగ్ తోటి నిండిపోయి ఉంటుందని అలాగే చెప్తున్నాను ఒక చెడ అలవాటు మనకు అలవాటు అయిందంటే దానికి తోడు లింక్అప్ అయి బోల్డ్ అన్న అలవాట్లు ఉంటాయి వీళ్ళు నిత్యం కొట్టు సస్తారు తాగి తందనాలాడి ఆ కొట్టుకోవడంలో ఉంటుంది చూసారా ఆ భాష ఆ ఇది ఆ లాంగ్వేజీ ఆ రచ్చ చుట్టుపక్కల ఉన్న కుటుంబాలన్నీ భరించాలి మిమ్మల్ని న్యాయస్థానాలు తీర్పులు ఇస్తున్నాయి బట్ వాటిని అందిపుచ్చుకొని స్వార్థపరులు సమాజాన్ని ఎలా నాశనం చేస్తున్నారో ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఈ డిస్కషన్ నిజంగా చెప్తున్నా చేరవలసిన వాళ్ళకి చేరితే కనీసం వీటి మీద ఒక ఐ మీన్ ఒక చర్చ అన్నా జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈ తీర్పుల మీద ఆ పునరాలోచన అనేది జరగచ్చేమో జరుగుతుందని జరగాలని నేను ఆశిస్తున్నానంటే ఇవి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళ లైఫ్లు ఇలా బ్రతకటంతో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఇంకొక నాలుగు కుటుంబాలు ఏమవుతుందంటే భార్యాభర్తలు సఖ్యతగానే ఉంటారండి ఇక్కడ వీళ్ళ జీవితాలు చూడంగానే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్లల్లో వీళ్ళు ఇలా బ్రతుకుతున్నారు సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ ఇచ్చింది అని ఇక్కడ భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య ఏదన్నా ఒక చిన్న క్లాష్ వస్తే ఆ క్లాష్ పెరిగి 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 వీళ్ళు కూడా అదే జీవితాన్ని సరిపడని వాడు వాళ్ళని మోడల్గా తీసుకొని ఇక్కడ వీడు మొదలు పెట్టడం లేకపోతే ఆమె మొదలు పెట్టడం మొదలవుతుంది అన్న సంగతి తెలుసా అండి మీకు చెడు త్వరగా వ్యాపిస్తుంది నాగరాజ్ గారు ఎందుకంటే చెడు మొదట్లో చాలా రుచిగా ఉంటుంది చాలా సౌఖ్యంగా ఉంటుంది చాలా సుఖంగా ఉంటుంది అందుకే మందు ఎవరికి కూడా గో వైద్యుడిచ్చేటటువంటి గోలీ మింగడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు షుగర్ పేషెంట్ షుగర్ తిన తినడానికి ఇష్టపడతాడు కానీ చే ఏంటి వేప కషాయం తాగడానికి ఇష్టపడ్డా ఎందుకంటే అది చేదుగా ఉంటుంది ఆ నిమిషం చేదుకు ఉన్న శాశ్వతంగా ఆరోగ్యం వస్తుందన్నా కూడా అతను దానికి రుచించదు షుగర్ ఆ నిమిషం సుఖాన్ని ఇచ్చి అతను ఒక శరీరాన్ని విషం చేస్తుందని తెలిసినా కూడా షుగర్నే తింటాడు వేప కషాయాన్ని తాగడం సమాజంలో కూడా ఈ విధమైనటువంటి పోకడలు తొ తొందరగా జనం వాటిని అడాప్ట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశాలు కోకొల్లలు ఉన్నాయి ఇలాంటి సంసారాలు వీళ్ళు ఈ వీళ్ళు వీళ్ళు మాత్రమే ఈ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునేది కాకుండా పక్క వాళ్ళను కూడా మెల్లగా దాన్ని దాని దాని మీదకి దాని వైపుకి ప్రభావితం చేస్తారు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను వీళ్ళ యొక్క జీవన విధానానికి వాళ్ళు ప్రభావితం అవుతున్నారు పోతే పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఈ విధంగా లివింగ్ టుగెదర్ జరుగుతుంది టుగెదర్లో ఉన్నారు ఆ సంసారం అట్టా ఉంది నిత్యం కొట్టు సస్తున్నారు రాత్రి కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ పొద్దున్న అయ్యేసరికి మళ్ళీ ప్రేమగా ముగ్గురో నలుగురో ఎవడు ఉంటే వాడు ఒక వాళ్ళందరూ బాగానే ఉంటారు రాత్రి అయ్యేసరికి ఈ గొడవ అంతా వినిపిస్తుంది యువతల ఎదిగేటటువంటి పిల్లలు ఎదుగుతున్నటువంటి పిల్లలు ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్నటువంటి సంసారాలు ఈ యొక్క ఫ్యామిలీస్ని చూసిన తర్వాత వాడు సమాజంలో ఏ విధమైనటువంటి సమాజాన్ని ఏ దృక్పథంతో చూసి ఎదుగుతాడు ఒక్కసారి చెప్పండి కోర్టులే ఈ విధంగా తీర్పిస్తే నేను ఏం చేసైనా సరే నేను ఎదగొచ్చు అనుకుంటాడు వాడు 
సో నేను ఇలా కూడా ఎదగచ్చనమాట అని చెప్పేసి అని అదే ప్రామాణికంలో పోతే ఆ యువత ఏ దారికి వెళ్తున్నారు ఏ దా ఏ దారిలోకి నడవబోతున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇవి చాలా నాశనం చేస్తున్నాయి సమాజాన్ని ఈ విషయాన్ని ఎవరైనా న్యాయస్థానాలకు విన్నవించినటువంటి సంఘటనలు కానీ దాఖలాలు కానీ ఉన్నాయా ఈ విషయం మీద చర్చలు ఏమైనా జరిగాయా చర్చలు జరిగిన అది ఆ నిమిషాన జరుగుతుంది కానీ అది చాలా ఏంటంటే కుండెడు పాలల ఒక్క చుక్క విష బిందువు అన్నట్టుగా ఇలాంటి తీర్పులు జనం స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకొని సమాజాన్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నారన్నటువంటి విషయం మాత్రము నిజంగా వాస్తవం అండి నిప్పు కాలుతుందన్నంత నిజం అంత వాస్తవం ఉందన్నమాట దీంట్లో ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పిల్లల మనసులు ఎలాంటి పొల్యూషన్లో ఉంటాయి వీళ్ళని ఎవరు ఏమి చేయటానికి లేదు ఎవరు ఏమి చేయరు అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ వీళ్ళ పట్ల ఏమీ చేయలేక చట్టం ఏమీ చేయలేదు అనుకుందాం న్యాయస్థానం ఏమీ చేయలేదు అనుకుందాం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మాకెందుకులే అనుకుందాం ఎవరైతే బాధితులు ఉంటారో వాళ్ళ మనసులోకి చట్టం పట్ల కానీ న్యాయస్థానాల పట్ల కానీ ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఒక్కసారి ఆలో ఆలోచించండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి చట్టం ఏమీ చేయలేదు ఈ న్యాయస్థానాలకి వెళ్ళినా కూడా ఇది ఏ ఏం జరుగుతుంది అనేది అతనికి అంత ఓపిక అంత తీరిక ఇంత విని సంవత్సరాల తరబడి తిరిగేసరికి వాడి పిల్లలకు కూడా పెళ్ళిళ్ళయి ఆ పిల్లలకు కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి వాళ్ళు మనకు తెలియని విషయం అనేది లేదు దాంట్లో అప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే సొంత నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి స్థాయికి వస్తాడు ఆ నిర్ణయం ఏదైనా కావచ్చు అది హింస వైపుకి మళ్ళొచ్చు లేకపోతే మరొక వైపుకి మరొక వైపుకి కూడా మళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ చట్టం పని చేయట్లేదు కదా చట్టానికి అవకాశం లేదు చట్టం పని చేయాలన్నా కూడా చట్టానికి అవకాశం లేదండి ఏం చేయాలి ఇలాంటి తీర్పులు సమాజాన్ని ఇలాంటి తీర్పుల్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు స్వార్థం కోసం వాడుకుంటూ సమాజాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి వ్యక్తులకి ఏ విధమైనటువంటి శిక్షలు ఉంటాయి అనేటటువంటిది కూడా ఇలాంటి తీర్పులు ఇచ్చేటప్పుడు కనీసం వాటికి హ్యాష్ ఒక పక్కనే ఒక సప్టా ఒక తీర్పు లాగా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా రిలీజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నాగరాజు గారు అదర్వైజ్ రాను రాను ఈ లివింగ్ టుగెదర్ అడ్డం పెట్టుకొని ఇలాంటి ఇష్యూస్ని అడ్డం పెట్టుకొని సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువత ఈరోజు చాలా ఈజీగా బ్రతికేయదలుచుకుందండి దేన్ని లెక్క చేయకుండా ఏది తన తను సమాజం కోసం ఈ ఒక మంచి పని చేయకపోగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి మంచిని కూడా చంపటానికి తన స్వార్థాన్ని ఉపయోగిస్తుంది అనేది మాత్రం వాస్తవం కాబట్టి ఇలాంటి తీర్పుల్ని ఇలా జనాలు వాడుకుంటున్నారు అని అంటే వీటన్నిటికీ ఉన్నాయి సొల్యూషన్స్ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి నాగరాజ్ గారు ఈరోజు ఏం చేయలేకపోవచ్చు రేపు ఏం చేయలేకపోవచ్చు ఎల్లుండి గనక జనం చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే కనుక ఇలాంటి వ్యక్తుల పట్ల అప్పుడు ఎవరు సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్పండి ఇదే న్యాయస్థానాలకు ఆ కేసులు వెళ్తాయి ఇదే నాలాంటి వాళ్ళు కూర్చుని న్యాయస్థానాలను క్వశ్చన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం సమాధానాలు వస్తాయి అక్కడి నుంచి చెప్పండి నేను చేసేది తప్పంటారా రేపొద్దున మీరు నా బిడ్డలు ఏ విధంగా పెరగాలండి నేనే విధమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండాలి నేనున్న అపార్ట్మెంట్లోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఎవ్రీబడీ నోస్ దాట్ ఒకళ్ళు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళు మొదలు పెట్టారు వాళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళు మొదలు పెట్టారు అందరూ నోరు మూసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు ఎవ్రీబడీ నోస్ అక్కడ ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి తెలిసి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జనాలందరికీ తెలిసి ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది ఇదే అపార్ట్మెంట్ నుంచి రోజు నేను బయటకు వస్తున్నాను నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల ఎలాంటి దృక్పథం ఉంటుంది సమాజానికి అంటే దాన్ని ఎదిరించలేను దాంట్లో ఉండలేను దాన్ని ఎదిరించి నేను వ్యతిరేకత అవ్వాలి వాటిని వెదిరించి నేను శత్రువు అవ్వాలి ఎవడు ముందుకు రాడు ఎందుకనంటే ఎవడికి వాడు నాకు కూడా రేపొద్దున ఎలాంటి తప్పైనా నేను చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అనేటటువంటి ధోరణిలో ఇవాళ సమాజం నడుస్తున్నప్పుడు ఆ సమాజానికి తీర్పులు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం నిజంగా కొన్ని కోణాలను కూడా ప్రస్తావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనేది నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా చూద్దాం దీని ఏ విధంగా తీసుకుంటారండి అండ్ నేను కూడా ఏగ్రిగా వెయిట్ చేస్తున్నాను కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఎటువంటి సజెషన్స్ కానీ లేదంటే ఎలా అంటే ఈ కంటెంట్ని ఎలా తీసుకుంటారని దానికి తప్పకుండా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక్కటే లాస్ట్ ఒక్క విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇప్పుడు తీర్పు ఇచ్చేటటువంటి న్యాయమూర్తికి మెచ్యూరిటీ ఉందండి కానీ ఆ తీర్పును ఉపయోగించేటటువంటి వ్యక్తికి మెచ్యూరిటీ లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ హీఈస్ ఇంటలెక్చువల్ బట్ ఈ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంటలెక్చువల్ దే ఆర్ ఆల్ సెల్ఫిష్ అది గుర్తుపెట్టుకొని తీర్పులు బయటికి రావ బయటికి వస్తే సమాజము ఇంకా గొప్పగా ముందుకు వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనం ఒక కుటుంబ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి మన సాంప్రదాయము మన సంస్కృతి పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా 
బ్రేక్ చేసి మనం ఎక్కడికి పోతున్నాం ఏమవుతున్నాం ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఉండద్దు అది నా విన్నపం అది నా రిక్వెస్ట్ పబ్లిక్కి నేను చెప్తున్న సమాజం కూడా ఆలోచించాలండి ఇక్కడ మనం ఒకళ్ళని ఎవరినో 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 వేలెత్తి చూపించడం కాదు సమాజం యొక్క బాధ్యత ఏంటి కూడా సమాజం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది షూర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి